আসসালামু আলাইকুম দোস্ত কেমন আছো জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি দোস্ত আমি যেটা ব্যবসা চালু করেছিলাম এই যে সকালে নাস্তা সারি বিস দোস্ত হন তোর কাছে একটা রিকোয়েস্ট তোরা তো সকালে নাস্তা বাস্তা করো মেসেজ খাও বলো না তো সকালে তো তোরা অনেকেই হোটেলে নাস্তা করো আমি এই সকালে নাস্তা সার্ভিস চালু করছি তোদের অফিসে এসে পৌঁছেই দেব মানে আটার রুটি তিন পিস তিন পিস আটা রুটি আর কিছু ভাজি চার পাঁচ পাঁচ আইটেমে ভাজি এবং প্যাকেট করা থাকবে সুন্দর ইন্টার প্যাকেট করা থাকবে তৈল তৈল ছাড়া রুটিগুলো ভাজা মাত্র পঁচিশ টাকা করে প্যাকেট তোরা তো হোটেলে খাও তিরিশ টাকা এরকম লাগে যায় তাও আবার তো এই যে আপনার ই হোটেলে যে তেলগুলো তেলগুলো তো এরকম ভালো না আমার কাছে একটু খাস খাবি আচ্ছা ঠিক আছে আর দোস্ত আমার আর একটা রিকোয়েস্ট দোস্ত শোন তোর অফিসে তো লোকজন আছে না হ্যাঁ হ্যাঁ ওই লোকজনের কাছে একটু দোস্ত আমার একটু উপকার কর ওই লোকজনের যারা আছে সমস্ত অফিসের লোকজন যারা সকালে নাস্তা করে আমার কাছ থেকে একটু নাস্তা যেন তারা একটা নেয় এটা একটু অর্ডার করে দিস তোকে কিছু আমি একটু দেব তোকে আমি একটু কিছু সুখ মানে আমি কিছু তোকে দেব কিছু তোর পারিশ্রমিক আমি তোকে দেব আচ্ছা করবি জি আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ খুশি দিলাম আচ্ছা এটুকু একটু করিস দোস্ত হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থাকিস এই যে এইভাবে আপনার বন্ধুকে যারা অফিসে চাকরি করে গার্মেন্টসে হোক বা গার্মেন্টসের বাইরে হোক তাদের সাথে এরকম সুন্দর করে কথা বার্তা বলে এই আপনি তার কাছ থেকে অর্ডারটা নিতে পারেন খুব সুন্দর একটা বিজনেস আপনি আজকে থেকেই শুরু করতে পারেন আপনি কি ব্যবসা করবেন ভাবছেন বেশি বুঝি নাই কিন্তু কোথায় বিক্রি করবেন কিভাবে বিক্রি করবেন কোনো চিন্তা নাই আমিন টিভি আছে সব সময় আপনার পাশে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের নতুন আর একটা ভিডিওতে প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে দেশ ও দেশের বাইরে যেখান থেকে আমাদের আজকের এই নতুন ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আজকে আমি আপনাদের সামনে নতুন একটা বিজনেস আইডিয়া সম্পর্কে ধারণা দেব যে ধারণাটা হয়তো আগে কখনো শোনেন নাই হয়তো আপ দেখছেন আপনার আশেপাশের লোক ব্যবসা করতেছে কিন্তু সেটা সম্পর্কে আপনার ধারণা নাই এই ব্যবসাটা কিভাবে করে এই ব্যবসাটা বাংলাদেশ বাইরা করতে পারবেন ইন্ডিয়ার বাইরা করতে পারবেন এবং বিদেশের যে সকল প্রবাসী বাইরা আছেন তারাও করতে পারবেন বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে বাংলা আমার ভাষাটা বুঝতে পারতেছেন তারা সবাই করতে পারবেন অল্প পুঁজিতে তবে পুরো ভিডিওটা বিস্তারিত মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন দর্শক হয়ে থাকেন চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন আর কমেন্টস করে জানাবেন আজকে ভিডিওটা সম্পর্কে আর আপনার যে কোনো তথ্য যে কোনো মতামত যে কোনো পরামর্শের জন্য আমি আসি সবসময় আপনাদের পাশে ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে আমার একটা এয়ারটেল হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে সেখানে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন তবে চলুন শুরু করি আজকে ভিডিওটি কি ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করা যায় আজকে আমি আলোচনা করব শুনলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন হয়তো অনেকে ছোট মনে করবেন হয়তো অনেকে বড় মনে করবেন কিছু ব্যক্তি আছে ছোট মনে করে আমি তাদেরকে কিছু মনে করি না তারা হয়তো না জেনে করে আজকের যে বিজনেস আইডিয়া আপনাদেরকে দেব সেটা হচ্ছে সকালের নাস্তা সার্ভিস এই ব্যবসাটা সকাল ভোর চারটা থেকে সকাল দশটা কি এগারোটা পর্যন্ত করলেই এনাফ এগারোটার পর আপনি নাকে তেল দিয়ে বাসায় ঘুমাতে পারবেন নিশ্চিন্তভাবে এবং ব্যবসার লস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই বিস্তারিত আমি আপনাকে বলবো প্রিয় দর্শক আপনি যদি গার্মেন্টস এলাকা হয়ে থাকেন অথবা ব্যস্ত শহরে ঘনবসতি এলাকা যেখানে চাকরিজীবী আছে সেই সমস্ত এলাকায় যারা চাকরিজীবী থাকে তারা ম্যাক্সিমাম লোকে হোটেলে নাস্তা করে আর এই হোটেলের তেল দিয়ে আপনারা জানেন প্রত্যেকটা হোটেলের যত বছর বয়স তেলের বয়স নাকি তত বছর থাকে ওই একই খোলায় তেল দিয়ে পেঁয়াজু সিঙ্গারা সামুসা ভাজে এবং ওই তেল অল্প যখন ফুরিয়ে যায় ওইটার উপর কিন্তু আবার তেল ঢাক ঢালে সেই একই তেল হোটেলের বয়স যদি বিশ বছর হয় তেলের বয়সে বিশ বছর এরকম অনেকে ধারণা এটা আসলেই বাস্তব কিছু জায়গায় আছে তবে পুরা লাস্টের তেলটা কিন্তু কেউ ফেলে দেয় না হয়তো ওটা দিয়ে অনেক কিছু পাক শাক করে আর এই সমস্ত তেল দিয়ে যারা পাক করে পরোটা বানায় সকালে নাস্তা বানায় তারা যদি এই পুরাতন তেল দিয়ে যখন নাস রুটিগুলো খায় যখন তৈরি করে তখন তাদের ভিতরে কি একটা গ্যাস তৈরি হয় সেই কারণে অনেকে সকালে পরাটা নাস্তা করতে চায় না কোথায় একটা পিওর আটা রুটি পাওয়া যাবে সেখানে তারা খোঁজে হ্যাঁ প্রিয় দর্শক এরকম অনেকেই ব্যবসা করতেছে আপনি আটা রুটি নাস্তা সার্ভিস করবেন কিভাবে করবেন ব্যবসাটা আপনি ঘরে বসে করতে পারবেন হয়তো আপনি একজন বিবাহিত হয়তো আপনি একজন অবিবাহিত আপনার ঘরে মা আছে বোন আছে হয়তো আপনার ঘরে স্ত্রী আছে তারা সকাল ভোর চারটা থেকে রুটি বানাবে 
রুটি বানিয়ে আলু ভাজি করলেন সবজি করলেন চার পাঁচটা আইটেমের সবজি অ্যাড করে তখন আপনারা ভাজি করলেন প্রাথমিক পর্যায়ে সবজি আইটেম দিয়ে শুরু করবেন এই নাস্তা সার্ভিস সকালবেলা যদি কোনো ব্যক্তি একটা হোটেলে নাস্তা করে তাহলে তার সর্বনিম্ন তিরিশ টাকা খরচ হয় আপনি যদি নাস্তা সার্ভিস আটা রুটি দিয়ে তৈরি করেন এবং শুধু আলু ভাজি এবং চার পাঁচটা সবজি আইটেম তৈরি করে শুধুমাত্র পঁচিশ টাকা প্যাকেট করবেন ওয়ান টাইম যে বিরিয়ানির প্যাকেটগুলো থাকে সেই ওয়ান টাইম বিরিয়ানির প্যাকেটের ভিতরে তিনটা রুটি দেবেন আটা রুটি আর কিছু ভাজি দেবেন মাত্র পঁচিশ টাকা করে আপনার এই পঁচিশ টাকা যদি সেল করেন আপনার এখানে ষাট টাকা আট টাকা থেকে যাবে এরকম আরও আর আরও বেশিও থাকতে পারে আমি জাস্ট ধারণা দিলাম এবং আপনারা বাসায় বসে হাফ কেজি আটা তৈরি করে এবং কিছু ভাজি তৈরি করে আপনারা একটু হিসাব করবেন আসলে খরচটা কীরকম আসে এ হলো কীভাবে আপনারা তৈরি করবেন এবার সেলটা কীভাবে করবেন দেখেন আপনারা যারা গার্মেন্টস চাকরি করেন অথবা আপনার বন্ধু বন্ধু আত্মীয় স্বজন যারা গার্মেন্টস চাকরি করে তাদেরকে বলবেন আপনাদের গার্মেন্টসে যারা সকালে নাস্তা করে আমার কাছ থেকে যেন নাস্তাটা নেয় আমি তাদের অফিসে পৌঁছিয়ে দেব এবং সে ব্যক্তি যে নাস্তাগুলো সংগ্রহ করবে যে অর্ডারগুলো সংগ্রহ করবে তাকে কিছু পার্সেন্টেজ দেবেন দেখেন মানুষ কিন্তু ফ্রি কাজ করতে চায় না তাকে যদি কিছু প্রলোভন দেখানো হয় তাদেরকে কিছু বেনিফিট দেবেন এটা যদি কেউ শোনে তাহলে সে কিন্তু কাজ করতে আগ্রহী দেখেন আপনি একটা প্যাকেটে যদি পাঁচ টাকা লাভ করেন তাকে যদি আপনি প্রতি প্যাকেটে দুই টাকা করে দেন তাহলে ভাই কিন্তু আপনার লস দেয় আপনার সেল কিন্তু কি বৃদ্ধি হবে তাহলে বলবেন যে প্রত্যেক প্যাকেটে তোমাকে দুই টাকা করে দেবো তুমি কিছু অর্ডার কেটে দেবা এরকম চার পাঁচটা গার্মেন্টস যদি আপনি ঠিক করতে পারেন যে গার্মেন্টসে কন্টিনিউ সকালে নাস্তাটা সার্ভিস দেবেন অথবা যে সমস্ত অফিসে আছে অফিসেও নাস্তা সার্ভিস দেবেন অথবা আপনি নিজে অর্ডার কাটবেন আগের দিন অর্ডার কাটবেন এবং আপনার একটা ভিজিটিং কার্ড তৈরি করবেন ভিজিটিং কার্ড তৈরি করে প্রত্যেকটা দোকানে বড় বড় মার্কেটে একটা একটা মার্কেটে নিলেও তিনশো চারশো পাঁচশো এরকম দোকান থাকে সেই মার্কেটে আপনার একটা ভিজিটিং কার্ড দেবেন ভাই আমি সকালে নাস্তা সার্ভিস করি দেখেন একটা মার্কেটে যদি আপনি প্রতিদিন নাস্তা সার্ভিস করেন তাহলে কিন্তু আপনার অ্যানাফ এই প্রত্যেকটা দোকানে যে সমস্ত কর্মচারী থাকে এবং দোকানদার থাকে সকালবেলা নাস্তা করার সময় পায় না সকালবেলা সকাল সকাল দোকানে চলে যায় চলে যায় তারা আপনার অবশেষে নাস্তা করার সময় আবার দোকানটা বন্ধ করা লাগে সে ব্যক্তি ওইখানে বসে যদি আপনার নাস্তাটা পায় এবং পিওর তেল সারা আটা রুটি পায় তাহলে কিন্তু সে অবশ্যই আপনার কাছ থেকে নেবে আর যদি দেখবেন যে আপনার যখন আস্তে আস্তে ব্যবসাটা বৃদ্ধি হবে তখন আপনি একজন লোক রাখবেন হোম ডেলিভারি দেওয়ার জন্য আপাতত শুরুতে কেউ লোকটা রাখবেন না এই হলো নাস্তা সার্ভিসের ডেলিভারি সিস্টেম করবেন মার্কেটিংটা আপনি একটা ফেসবুক পেজ খুলবেন ফেসবুক পেজের মাধ্যমে বুস্টিং করবেন এবং আপনি কোন এলাকায় আপনার নাস্তা সার্ভিসটা করতে চাইছেন সেই এলাকা একটা কিলোমিটার থাকে সেই কিলোমিটার অনুযায়ী ফেসবুক বুস্ট করা যায় যে আপনি ফেসবুক বুস্ট যারা করে তাদের কাছে জেনে নেবেন আমি এই এই এলাকায় এই সার্ভিসটা করতে চাই এবং এই এই এলাকায় আমার এই বুস্টটা বিজ্ঞাপন করতে চাই তিন দিনে পাঁচশো টাকা ছয়শো টাকা চারশো টাকা এরকম করে নেবে এই হলো একটা পলিসি আর একটা পলিসি যে এলাকায় আপনি সার্ভিসটা করবেন সেই এলাকায় মোবাইল এস এম এসের মাধ্যমে আপনি বিজ্ঞাপন দিতে পারেন এরকম অনেক কোম্পানি আছে ফেসবুক বুস্টিং যারা করে তারাও আপনাকে করে দিতে পারে এস এম এস প্রত্যেকটা এস এম এস বিশ পয়সা তিরিশ পয়সা পঞ্চাশ পয়সা এরকম করে নিবে দেখেন আপনি যদি পাঁচশো লোকের মোবাইলে এস এম এস প্রত্যেকদিন যদি একটা করে পাঠান প্রতিদিন অথবা দু দিন তিন দিন পর পর সপ্তাহে একটা একটা পর মোবাইলে যে কোনো মানুষ যখন এস এম এস যায় তখন কিন্তু সে কি এস এম এসটা পড়ে তাহলে সেক্ষেত্রে সে এস এম এসটা পড়লে যদি দেখা গেছে আপনার সার্ভিস যদি ভালো লাগে সে আপনাকে কল করলো আপনাকে ফোন করলো তার নাস্তাটা তার বাসায় বা অফিসে ডেলিভারিটা দিয়ে দিলেন এই হলো আর একটা মার্কেটিংয়ের সিস্টেম এবার আসুন সোর্সিং সিস্টেম যারা আপনাদের বন্ধু বান্ধব আশেপাশে যারা আছে সবাইকে বলবেন যে আমি একটা নাস্তা সার্ভিস চালু করছি আপনারা অর্ডারটা কাটে দেন আমার কিছু উপকার হবে এবং অর্ডারটা কাটার পর আপনাকে কিছু বেনিফিট দেবো এরকম সিস্টেম এই হলো একটা স্মার্ট বিজনেস এবার বিদেশে যারা করবেন বিদেশের ভাইয়েরা কিন্তু এরকমই করতে পারেন একই রকম সিস্টেম প্রবাসী ভাইয়েরা এরকম সিস্টেম করতে পারেন চাকরির পাশাপাশি এবং ইন্ডিয়ার ভাইয়েরা কিন্তু এরকমই করতে পারেন এরকম অনেকেই ব্যবসা করতেছে আর এই যে সাইকেল দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে একটা সাইকেল আমার অনেক প্রিয় একটা জিনিস আছে সাইকেল এই সাইকেল আমি ছোটোকাল থেকে প্রচুর ভালোবাসতাম অনেক ভালোবাসতাম কিন্তু এই সাইকেলে করে শত শত বিজনেস আইডিয়া আছে আমার কাছে আমি শুরু ভিডিওতে বলছিলাম বেলুনের ভিডিওতে সেই একটা একটা করে দেখাবো সাইকেলে কীভাবে আপনার পণ্যটাকে বিজ্ঞাপন আরও কি মার্কেটিংটা আরও বৃদ্ধি করবেন আপনার সকালের নাস্তা সার্ভিস এই সাইকেলে আপনারা হয়তো জানেন দোকানে করে যারা সিগারেট সাপ্লাই দেয় সিগারেট সাপ্লাই দেয় তাদের গাড়িতে সুন্দর করে
এরকম একটা লেখে চতুর্দিক একটা স্টিকার পেজ থেকে সাবাই নেবেন হয়তো পাঁচশো সাতশো আটশো এরকম করে লাগতে পারে তাহলে দেখা যাবে আপনি এই সাইকেলে করে আপনার নাস্তা সার্ভিসটা যখন কোনো দোকানে বা গন্তব্যস্থলে অফিসে যখন ডেলিভারি দিতে যাবেন তখন সাইকেলটা যখন চলাই যাবেন তখন কিন্তু অনেক লোকে আপনার সাইকেলের দিকে ফলো করবে এবং লেখাটা সাথে সাথে পড়বে যে নাস্তা সার্ভিস দেয় তাহলে দোকানে বসে তো আমি নাস্তাটা খেতে পারি তাহলে যদি পিওর কথাবার্তা বলে দিই তখন আপনাকে ডাক দেবে কথাবার্তা বলবে তখন আপনার সাথে যদি সে নাস্তাটা নিতে চায় সে আপনার কাছে নাস্তাটা নিয়ে নিল দেখেন এই হলো আর একটা পলিসি এবার আপনার এলাকায় পোস্টার ছাপাবেন এক হাজার দুই হাজার পিস পোস্টার ছাপানোর পরে সকল দেয়ালে দেয়ালে দোকানে তারপর অফিসের সামনে গার্মেন্টসের সামনে ঘন বসিত এলাকায় হ্যাঁ তারপর প্রত্যেকটা বড় বড় মার্কেটে এই লিপলেটটা লাগাই দেবেন এবং লিপলেটটা লাগানোর পর আর একদিন মার্কেটিং করবেন ছোটো ছোটো স্টিকার ছাড়া ছোটো ছোটো একটা লিপলেট দেখা গেছে আপনার যে বড় লিপলেটটা আছে ওই একই লিপলেট আপনার ফটোকপি মেশিনে গিয়ে ওই একটা পেজের ভিতরে একটা পেজ করতে যদি দুই টাকা নাই একটা পেজের ভিতরে আপনি আটটা সিস্টেম করে ফটোকপি বের করতে পারেন তাহলে দুই টাকার ভিতর কি আটটা পেজ পাইলেন একদম ছোটো ছোটো তাহলে প্রত্যেকটা দোকানে হাতে হাতে আপনি এটা দিয়ে দিলেন লিপলেট বিতরণ হাতে হাতে দিলেন যে ভাই আমি সকালে নাস্তা সার্ভিস করি এবার আসুন নাস্তা কীভাবে তৈরি করবেন নাস্তা আগে তৈরি করার কোনো প্রয়োজন নাই ওখানে আপনার লিপলেটে সম্পূর্ণ লেখা থাকবে যে সকালে নাস্তা ডে মানে অর্ডার করার জন্য প্রতিদিন রাত্র বারোটার আগে অর্ডার করতে হবে যখন বারোটার ভিতরে আপনি সব অর্ডার পেয়ে যাবেন এবার আপনার একটা আইডিয়া থাকবে এক কেজি রুটি এক কেজি আটা দিয়ে কয়টা রুটি তৈরি করা যায় হুম তারপরের দিন আপনি যে এত পিস একশো দুইশো চারশো পাঁচশো রুটি অর্ডার হলো সেই অনুযায়ী আপনি আটাটা তৈরি করলেন ভাজিটা তৈরি করলেন এবার আপনি সাপ্লাই দিয়ে দিলেন দশটার ভিতরে কি আপনার মাল ডেলিভারি শেষ বিক্রি শেষ লাভও শেষ এবার আপনি নিশ্চিন্তে বাসা নাকে তেল দিয়ে ঘুমান কি সহজ মনে হচ্ছে না অনেক আবার মনে হচ্ছে চাপা মারে ভাই চাপা মারে না একদম সহজ বাস্তবে আপনি একটু করে দেখেন না আপনি একটু শুরু করে দেখেন আর আপনার শুরু করে দেখেন ব্যবসাটা হয় কি না যদি না হয় ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে এবং আর আপনার ব্যবসাকে আরও কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় কিভাবে করা যায় আরও বিস্তারিত আমি আপনাকে আমার সময় অনুযায়ী আপনাকে আমি সাহায্য সহযোগিতা করব আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান অনুযায়ী এইভাবে আপনারা ঘরে বসে সুন্দর একটি ব্যবসা পরিচালনা করতে পারেন দেখা গেছে যখন আপনার ওয়াইফ ভাবি বা মা রুটি তৈরি করতে করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে আর পাচ্ছে না তখন কি করবেন রুটি মেকার আছে রুটি মেকার একটা মেশিন কিনে নেবেন অনেক মেশিন আছে যে আটা এরকম দলা করে শুধু এরকম মেশিন ভিতরে ঢুকেই দেবেন ওয়াই কি করবে ওয়াই মনে করেন যে আটাটা সুন্দর করে গোলাইব সুন্দর করে রুটি হবে রুটি হয়ে ভাইজা কি বের হয়ে আসবে এগুলো বিভিন্ন মেশিনের দাম আছে দশ হাজার বিশ হাজার তিরিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার এরকম দাম আছে সেরকম একটা মেশিন কিনে নেবেন তাহলে কী গেছে আপনার কি আধা ঘন্টার ভিতরে আপনি হাজার হাজার রুটি তৈরি করতে পারবেন অথবা এক ঘন্টা দুই ঘন্টা এরকম তাহলে কি ভাই আপনাকে আগে শুরু করতে হবে যে কোনো ভাই ব্যবসা আগে অল্প দিয়ে শুরু করতে হবে আমার একটা স্লোগান আছে চাকরি নামে দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই মাধ্যম স্বাধীন ব্যবসা সেই ব্যবসাটা ছোট হোক কি বড় হোক ভাই মানুষ অল্প দিয়ে শুরু করে আমার বারবার একই কথা মনে করে আকিস গ্রুপের যে অ্যাডমিন ম্যানেজার যে ব্যক্তি বর্তমানে অ্যাডমিনের যে পিতা মেন যে মালিক সে একটা সময় মাথায় তামাক বিক্রি করতেন তো মাথায় তামাক বিক্রি করতে সে এখন সাতত্রিশটা ফ্যাক্টরির মালিক দেখেন আর মানুষ ছোট কাজকে হিংসা করে না ভাই ছোট কাজকে কেউ কখনো হিংসা করবে না যে ব্যক্তি ব্যবসা করে যে ব্যক্তি ব্যবসা করতে আগ্রহী সে কখনো কোনো ব্যবসায়ীকে ছোট করে দেখতে পারে না আপনি যদি মনে করেন এই ব্যবসাটা এই কাজটা ছোট তাহলে আপনার টয়লেট ট্যাঙ্কি যেখানে আপনি পায়খানা করেন সেই টয়লেট ট্যাঙ্কি আপনাকে কিন্তু পরিষ্কার করতে হতো ওই যে ভাইরা আছে যারা সুইপারের কাজ করে যারা টয়লেট ট্যাঙ্কি পরিষ্কার করে তারা যদি কাজটা না করত আপনার পায়খানা টয়লেট আপনাকে সাফ করতে হতো ঠিক সেইভাবে প্রত্যেকটা কাজ যারা করে প্রত্যেকটা ব্যবসা যারা করে সবাইকে সম্মান দিতে থেকে দিতে শিখুন আপনাকেও মানুষ সম্মান দিবে সবাইকে ভালোবাসতে শিখুন আপনাকে মানুষ ভালোভাবে ভালোবাসবে আর সবার সাথে সম্মান করতে জানুন সবাইকে সম্মান দিন আপনিও একজন সম্মানিত ব্যক্তি হবেন সবার সাথে ভালো ব্যবহার করুন আপনার সাথে মানুষ ভালো ব্যবহার করবে আপনি যদি মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করেন মানুষ আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে সিম্পল বিষয় এটা সিম্পল বিষয় সবাই জানার কথা তো প্রিয় দর্শক বেশি কথা বলবো না কন্টিনিউ আমি আপনার সাথে ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করব আজকের আমার এই ব্যবসা ভিডিও সম্পর্কে যদি কোনো মতামত থাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন আর পুঁজি কীরকম লাগবে সেটা আপনি নির্ধারণ করবেন 
আপনার অর্ডার অনুযায়ী পুঁজি হবে ব্যবসাটা আপনি এক্ষুনি শুরু করতে পারেন নির্ভয় এক্ষুনি শুরু করতে পারেন নির্ভয় অল্প পুঁজি দিয়ে শুরু করা যায় আর আটা আটা খুচরা যে বস্তাগুলো আছে বিশ টাকা কেজি পাইকারি হয়তো আরও কম আসতে পারে আরও কম ষোলো টাকা আর সতেরো টাকা আঠারো টাকা এরকম আটা আটার রুটি সেই আটার রুটি যে আমি শুরু করলেন আলু ভাজির সাথে কিছু গাজর দিলেন পাতাকপি দিলেন ফুলকপি দিলেন অথবা পেঁপে দিলেন হ্যাঁ তো তিন চারটে আইটেম সুন্দর করে একটা ভাজিটা তৈরি করে সাপ্লাই দিলেন দেখেন আপনার ব্যবসাটা চলবে খুব সুন্দর চলবে আমার আমার যে ব্যবসায়িক যে আইডিয়া যে ধারণাগুলো আমি আপনাদেরকে নিয়মিত দেওয়ার চেষ্টা করব এবং অনেক মানুষ বেকারত্বের জীবনযাপন করতেছে অনেক ভাই এবং বোনেরা চাকরি হারা আছে গার্মেন্টসের ভাইরা চাকরি হারা আছে গার্মেন্টসের ভাইরা সকাল ছয়টা থেকে রাত বারোটা দুইটা পর্যন্ত চাকরি করে কিন্তু তারপর তাদের প্রমোশন হচ্ছে না এবং বিদেশে প্রবাসী ভাইরা অনেক পরিশ্রম করতেছে তারপরও এই মহামারীর সময় তারা অনেক কষ্টে আছে এবং অনেকে বেতন অর্ধেক করে দিচ্ছে এবং যাদের পনেরো বছর বয়স চাকরি তাদেরকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাচ্ছে তারা বাংলাদেশে এসে কি ব্যবসা করবে অনেক হতাশায় ভুগতেছে ভাই আপনাদের যদি কারো কোনো ব্যবসায়িক আইডিয়া আমার কাছ থেকে নিতে চান ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেওয়া থাকবে আমার যথাসাধ্য আমি আপনাদেরকে সহজ করার চেষ্টা করব আজকে ভিডিওটি এখানে সমাপ্তি করতে হচ্ছে দেখা হবে আগামীতে নতুন আর একটা ভিডিওতে সেই বুঝে আমাদের সাথে থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ভাই ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এই যে নতুন একটা ব্যবসা চালু করলাম সকালের নাস্তা মানে আটার রুটি তেল সার আটার রুটি আপনি সকালে নাস্তা খান না তো ভাই আমার কাছ থেকে একটু নাস্তাটা নিয়েন একদিন খাইয়া দেখেন আশা করি ভালো লাগবে তেল সার আটা রুটি আজকে নেবেন ভাই আজকে তো শেষ হয়ে গেছে কালকে থেকে আপনাকে দেই আচ্ছা ঠিক আছে এই যে দেখেন এরকম সুন্দর করে যাওয়ার পথে সুন্দর করে সালাম দেবেন সালাম দিয়ে আপনি যদি মুসলমান হয় সালাম দেবেন আপনি যদি হিন্দু হয় নমস্কার দিবেন এরকম কথাবার্তা বলে তার সাথে হাসিমুখে কথাবার্তা বলে তার কাছ থেকে অর্ডার নেবেন এই হলো কিছু ব্যবসার পলিসি